মূর সঙ্গীত যাত্রা অনুষ্ঠানটির এইবার অতিথি সত্রীয় সংগীতর শিল্পী গুণীন্দ্রনাথ ওজা তখন সুতে কথা পাতিছে অশোক ভট্টাচার্য এখনক গুণীন্দ্রনাথ ওজার সংগীত যাত্রার প্রথম খণ্ড ওজা ডাঙরিয়া নমস্কার নমস্কার আপনি বরপেটার পর আমার শ্রোতার শ্রোতাস আপনার যে সংগীত যাত্রার কাহিনী আমি শুনাবলে তখন আপনি আছে প্রথমতে তার কারণে ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাইছো আপনি এইবার আমার সংগীত নাটক একাডেমির যে বঁটারে সন্মানিত হয়েছে গৌরবান্বিত করেছে তার কারণেও আপনাকে এবার আমি অভিনন্দন জানালো বহুত বহু ধন্যবাদ সেইবিল কথালে পিছত আহিম আপনার সংগীত জীবনের কথা পাতব খুঁজ আজি আমার প্রথম খণ্ড প্রথম খণ্ড আরম্ভিতে আপনি যুক্ত নামে পরিচিত এজন বরগীতর শিল্পী আর আছে আর বহু কথা আছে বরগীতর এফাকি আপনার কণ্ঠত শুনিল আরম্ভিতে ভকুতি এই যে বরগীতর ইমান শুয়লা কণ্ঠরে আপনি বরগীতর যে দুফাকি আমাক গাই শুনালে বরগীতর চর্চার আরম্ভণি কেন হল মূর ঘর এনে বরপেটা বিলোত্রাহাজিত টাউনতে তাদের এখন সত্তর বছরতে বিলোত্রাহাটিতে এখন স্কুল আছে সেই স্কুল নাম ভারত শঙ্কর কলা পরিচাল সমিতি সেই স্কুলখনের মেইন শিক্ষক আসিল মোর শ্রদ্ধার স্বর্গীয় মহান রহতধার তাত শিকাই থাকে মো এদিন তাদের গলো আছো মোট একটা দাদা এজন গেছিল ধনঞ্জয় ওজা তো মানে দুজনে গেল চাব গেল কে কি চাই আসা বেলে বেলে নাচি আছে জুমুরা চালে নাচি আছে মানে চাব হয়েছিল তুমি নাম দেখিবা মানে লিখিম দক শিকিবা না শিকিম দক সেই তার বার কালি আহিবা নেক্সট দিন গলো সেই যে গলো ধর মানে প্রায় পঁচাত্তর চনমান হব আর উনিশশো পঁয়সত্তর চন মান বহুত কম থাকে তারপরে গলো কিন্তু তার আগে মানে এনে বরগীত মার আমার ঘর মর পেহি বড় ধুন মাত আসিল গাইছিল ওই সন মোহন যে গীত আমার কৃষ্ণ মানে রূপ বর্ণনা করে সে গাইছিল আর মোট দাদায় গাইছিল আমার নাম কীর্তন ঘোষার যে প্রথম চলবিংশ পদার প্রথম ঘোষা এই হে জয় হরি গোবিন্দ তার পুথির সুরত গাইছিল আমার পথ চন্দ্র সুত অল্প ফুকিয়া গাই দিছো অকমান প্রথমে প্রণাম ব্রহ্ম রূপী হনাত সর্ববতার রকারণ নারায়ণ এইখানে আপনি আপনার আপনার মানে আপনার ভ্রাতৃ আমার দাদা আপনার রবীন্দ্র ওজা তো ঢুকাইছে আর তো গাইছিল মানে গাই থাকতে ভাবিছো কি গীত বড় ভাল লাগে শুনে সেই মত মোট ইমান মানে সেই প্রতি মোট ইমান মানে গাইছিল কেনকা ভাবিছিল আর কি গাইছিল এটা ইমান ভাল লাগে সেই প্রথম মানে শুনেছিল তারপর পেহিদেও মোটে এনে মানে রেডিওত বলে এনে এপ্লাই করেছিল শুনেছিল কিন্তু ঘর যাব না দিলে মহিলা যাব কত মহিলা ছোলী যাবি না নিদিলে মুখত মানে শুনেছো হইসন মোহন বাল গোপাল কমল নয়ন স্বামী এ পিত বখন গলে গজমতি মালা বাল গোপাল হইসন মোহন বাল গোপাল এই শুনে মানে আপ্লুত হয়েছিল এই গীত তো মানে এই এই অনুষ্ঠান যাতে সুদিছিল স্যার যে তুমি কি বা জানো না গীত মানে এইটো গাই দিছিল প্রথম বঢ়িয়া তো মোট আকর্ষণ বা মোর প্রতি সেই হল মানে যে দিয়ে তৎক্ষণাতে আয়ত্ত করতে পারিছিল এনে আপনার ধরক আপনি তো কলে যে আপনার পেহির কণ্ঠত ইমান শুয়লা গীত শুনেছিলে আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ দাদা দাদা আপনার তখেতর কণ্ঠতো আপনি গীত শুনলে এই সময়খিনিত আপনার যে সাংগীতিক প্রতিভা কিনা আছে আপনি যে এজন শিল্পী হব পে এই কথাটো বারো ঘর কোনোবাই চর্চা করেছিল নাকি মোক আমার মানে ভিন্ন বাধাও দিছিল যাব যাব নালে এবার পড়া শুনা ক্ষতি হব 
মই সেই গৈ থাকিলো মনে মনে গৈছিলো আর আপনি মানে সেই স্কুলের গানের স্কুলখন গান ওসর তেমন বেশি দূর না ওসর তাতে মোট এল পি স্কুল আসিল যত পড়িছিল গতি সেই স্কুলখান ডর বহুত শিল্পী আমার গুরু প্রসাদ ওজা এবার আমার শঙ্কিন দা এখানে বটা পাইছে অনন্ত ওজা তারপর আমার নরহর বুড়া ভক্ত তাতে আসে প্রথমতে তারপর গুছি আহিল তো এনেকা বহুত বহুত ডর ডর শিল্পী যেবিল একু নপালে বর্তমান সেগুলো হেরাই গেল কালের গতি ডর ডর শিল্পী তার জন্ম হয়েছিল গতি সেই তাতে মানে তাতে শিখিছিল মোট খুব ভাল আসে আর আপনি মনে মনে ঘরের ওলাই গে এখন গানের স্কুল আপনার নামটা লিখাই লোক এই কথাটোত পয়সা পাতির কথা আসছিল আপনার ঘরের কোনো গম নেপালে নাকি যে ঘরের কোনো আপনার আসছিল আমার ঘরের অবস্থা খুব বেয়া আর গতি তথাপি আর সিমান বাধা নিদিলে আর গেছে ভাল পাইছে মোট দাদা দুজন ভাল পাইছিল দাদা যখন আসিল খুব ভাল পাইছিল এই যে মোকে গান গাইছে প্রথম মানে আমার সেই অনুষ্ঠান কেনকা আসে আগত সেই সময় আমার এই শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র এটা শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র নাম মানে উনিশশো সাতচল্লিশ সনত জন্ম হয়েছিল গতি সেই কলাক্ষেত্রে আগতে চাংঘর আসিল এটা পকি ঘর হয়েছে আমি 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 হে অনুষ্ঠান পাতি করছো এই আর সেই সময় প্রোগ্রাম গাব গেছিল ইয়ার পর আমার আগত আর্টিস্ট কেনকা আসে প্রোগ্রামটা বন্দোবস্তি করব গেছিল তাতে মানুষজন থাকি শুনে প্রোগ্রামটা কিমান বছর বন্দোবস্তি হবে এনেকা হব তার পর নেক্সট দিন আর আর্টিস্ট খুব বাঁচি লো আমার সে যোনে থাকে তো পাব আর চান্স না না থাকলে নপয় গতি মো সেবার সেদিন আসলো থাকতে মো প্রথম মনত আছে নাগরি জুলিত প্রোগ্রাম করেছিল প্রথম কিন্তু মানে ইমান সেই ভা নাছিল নিজে অকল হয়ে আকো গান আসল গ্রুপত মই গাইছিল সেটাই মানে প্রথম আরম্ভণি নাগরি জুলিত প্রোগ্রাম করা তারপর সাহিত্য বা আমার অভয় পড়ে থাকছিল তাতে ভূটান নাচত মানে থাপ মানে থাপর ছিল মানে গান গাইছিল গাইছিল সেটা গ্রুপত গাইছিল এনে একভাবে করা নাছিল তারপর তাই শিকাই শিকি শিকি তাতে এনেক শিকাইছে আমার ভোটা লিখাইছে নাম শিকাইছে মই নিজে এবার এইটি ওয়ান এইটিত মানে এইটি ওয়ানত মাদ্রাজত সেই মাদ্রাজ আসিল তাতে মানে কি বলে জুমুরা নৃত্য নাচিছো না আপনি এই গীত আর নৃত্য দুইটারে প্রশিক্ষণ সব শিকাই তাতে গোটেবিল শিকাই সেইখান গোটেখিনি ইংরাজিও দু একটা ওয়ার্ড শিকাইছিল ইমান এক্সপার্ট আসিল একেবারে সাধারণ মানুষ তো কাঠ মিস্ত্রি আসিল गीत गा हल সেই অনুষ্ঠান থাকতে তেতিয়া আমার কম্পিটিশন হয় কম্পিটিশন বিলাক বচাই লো যে এইবিল গাব তাত গাব লাগবো বরক দিয়ে গাবো এনেকা কম্পিটিশনত সেই মানে রামু ঘাইটো গাইছিল প্রথম কম্পিটিশনত সেই তেতিয়া আবার এককভাবে নির্দিষ্ট করেছিল এম ইটু গাব এই লড়াজনে ইটু গাব এনেকা ধুনিয়া কয় আপনার মানে স্কুলখন স্কুলখন সুন্দরক এইজনে এইজন এই গীত গাব এইজন এই গীত গাব ছাত্রবিল বুঝাই দিছিল সেই মতে আমি আগবাড়ি গেছিল তারপরে নিজের ইন্টারেস্ট মোর কিন্তু ইন্টারেস্ট খুব আসিল গতি সেই কারণে মানে মানে ইটু গীত শিখার লগে বেলেগে শিক শিকাই দিলে মানে এই মনত রাখো খুব আপনি আপনার শিকালে মোট মনত থাকে কথা খানি মানে তৎকাল মডার্নত মানে সিমান ইন্টারেস্ট নাই কিন্তু বরগীতত বা নামত বা আমার ডেন্সতে যি তৎক্ষণে মোট আয়ত্ত হয় সেটা মোট একটা মানে গুণ বলে কোনো কি নজানো আর আজি সেই কারণে আজি কিন্তু জানি মানে আজি এনেকা বটা বাবার এটা হে পালো আর ঠিক আছে এইদরে আপনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ করলে আপনার স্কুলখন আরম্ভ করার পিছত সেইখিন আপনার সাংগীতিক জগতর ভেটি তৈরি করলে না তারপর আপনি আকো কিনা উন্নত প্রশিক্ষণ বা আর কোনো গুরুর কাশত গল গেছো তারপর মানে কেই বছর মানে থাকতে ঢুকালে আমি মানে হাইস্কুল পড়ে ঢুকালে ইমান গুণী শিল্পী আসিল তার মানে সেই সময় বরবাদের কিছু লক্ষণীল সমাজ আসিল সেই সময় তুমি কেউ আসিল এই মানে বেয়া ভাবার কথা নয় যে বর্গীবিল যাতে নষ্ট নহয় বেলেগক মানে শিখাইছিল এনেকা বেলেগত যায় কোবাত এনেকা নষ্ট করব এটা সত্রত যাতে যদি পরম্পরা সেই মতে যাতে শিকাব বা শিকি থাকবে সে কারণে বেলেগক শিকা নাছিল আমার একটা নিয়ম আসিল মানে বেলেগক মানে কি বরপাতার বাহির বরপাতার বাহিরে বলে কথা নেই যে সত্রত মানে শিকার সত্রত শিকিব লাগবে সত্রত দেখাব লাগবে তে ধরনের একটু বাধ্যবাধকতা আসিল যে আপনার যদি মানে শিকাম আপনি বাহিরত গুছি যাব বরপাতার গুরুত্ব দিয়ে নিব সত্রখন আমার যে মহাপুরুষ মাধবদেব স্থাপন করেছিল মাধবদেব স্থাপন করেছে যদিও গোটেইখিন সত্রর নিয়ম মাপকাঠিখিন আমার মথুরাজ বুড়াটাই ঠিক করে থাকে 
কোনে অজা বংশ কোনে গায়ন বায়ন কোনে সূত্রধার এনেক ধুয়া কোনে পাঠক এবার সুন্দর করে সজাই গেছে সেই মতে আমার চলি আসো গতি তার মাজ আমার এই প্রশিক্ষণ এনেক প্রশিক্ষণ হয় আমার তাতে আমার প্রশিক্ষণ দিয়ে যদিও আমার সত্রের আমার ব্যক্তিবিল জড়িত হয়ে থাকে সেই আর্টিস্টবিল সেই কলা কৌশলীবিল জড়িত হয়ে থাকে গতি বেলেগ শিখালে আর আপনি বেলেগত গুছি যাব সত্রর পরম্পরা জটি পড়ব এনেকা ধরনের কারণে শিকাইছিল তথাপিও এই মহানন্দ সূত্র স্যার প্রায় গোটেকে শিকাইছিল যদি আপনি উৎসাহিত শিক্ষা শিকি শিকাইছিল বাধ্য বাধ্যকতা নভা বেছিল ধান তো শিকা তার কারণে আমিও নিশ্চয় আমি মানে একটা অজা বংশ দিয়ে মানে গায়ন বায়ন বংশ নহয় তার আমার সূত্রধার বংশ গন্ধিয়া বংশ ভাগ ভাগ আছে মানে অজা অজা বংশ আমার বরপাতাহাতর অজা বংশ তেনকি পালা আছে গাব লাগে গিয়ে মানে সেটা আসো কিন্তু মানে বরগীত তো মানে পড়ার কারণে মোট মানে স্পেশাল শিকিল বরগীত এনে বংশ পরম্পরা ফল আপনার ভিতর আমার ভিতর নপরে নপরে কিন্তু মানে মোট অজা পালি মানে অজা অজা বংশ অজা পালি গাও সত্র আমার যে সত্রীয় অজা বলে কয় আমার আমার যে মারে অজা এই নহয় আমার সত্রর বরগীত আর ভগবত কীর্তন খাওয়ার পাঠ এই গা হয় গিয়ে সেই আমি গাও এই নাচ কিন্তু আপনি যদি ফৈদর মানে মানে কোথাও আপনার ধর ওজা সম্প্রদায় মানে ওজা বংশ সেই তো তখন আপনার পরিয়ালের সেইবিল গীত মাতর চর্চা আসিল নাই মানে আপনার ঘর নাকিও আপনার ককা হয় মোট ককা ওজা পালের বিখ্যাত আসিল শিল্পী শিল্পী আসিল শিকাইছিল গুরু পছন্দ যা এবার মূল একটা সংগীত নয় কারণে বটা পাইছে ওজা পালিত পাইছে আর তোরপরা ওজা পালে মানে শিখিছো গুরু পছন্দ ওজা গিয়ে স্পেশিয়াল করে শিকিল ঠিক তেরে বর্গীত আর এও ঢুকার পিছন মানে নারায়ণ চন্দ্র গায়ন তেও গন্ধিয়া বংশ বরপাতা হাতর জড়িত শিকাইছিল কিছু ঠিক হরিবান নামের জন আমার বিখ্যাত গুরু আসিল সত্রত কেন গাব লাগে সেই পদ্ধতি আমার আমার সরকার সাংস্কৃতিক সঞ্চালক সজন বরপাড়াটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন হয়েছিল তাতে তোমার ট্রেনিং দিছিল আমার সেই আমার যখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যখন ইনচার্জ তো এইবিল ট্রেনিং বিল লো গেছিল যে গায়ন বানোর ট্রেনিং তাতে মানে শিখিছিল গায়ন বানখিন ভালক সত্রত কেন গাব লাগে সেই বছর তাতে শিখিছিল আর নারায়ণ সন্ধ্যা গায়নে যে শিখেছিল তো কেছিল ঢুকার আগতে কে গেছ গুণিন তুমি এইবিল নিদিবা এইবিল গন্ধ বা বিদ্যা তুমি কেউ নিদিবা সেই কারণে ঢুকার পিছন মানে বংশর কামখ আজিও মানে সত্রত নীলবিশ্বভাবে ত্রিশ বছর মান হল আজিও করে আছে কামখান মানে এই বরগীত বরগীত গীত গাব লাগে সত্রত গিয়ে গীত পরিবেশন করা ওজা পালি গার উপরে সেখানে রাতে মানে গীত বর্তমান আপনি সত্রত কি কি সেইবিল কথা পিছলে আহিম যদি আগতে জানব মন গেছে মূল বর্তমান আপনি বরপেটা সত্রত আপনি আপনি কি কি পরিবেশন ওজা পালি গাও আমার সত্র যদি বংশগত পরম্পরা ওজা পালি গাবই লাগবে আমি মানে নাগাবার কথা নাই কিন্তু আমি আমার বংশ গাবই লাগবে সেই পরম্পরা পর্যন্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গ আমি স্কোর স্কোর আছো তারপরেও এই গায়ন বান যে আমার গীতর পালা বলে কয় গীতর পালা সে আমার বহাগর পরে একবারে তাকে লগে আছে আমার যদি উৎসব পরে দেউল উৎসব লগিন আমার মহাপুরুষ মাধবদেব মহাপুরুষ শঙ্করদেব আর বুড়া এটা তিথিত আমার পাঁচদিন মহাপুরুষ মাধবদেব দশ দিন চলে মহাপুরুষ শঙ্করদেব সাত দিন চলে আর মহা বুড়া এটার পাঁচ দিন চলে এই সতেরো দিন সতেরো দিন আমার সুন্দরক বরপেটা হাতত ধুয়া করে গীতর পালা হয় মানে গীতর পালা হয় মানে তো গুরুজনে লিখি যাওয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেব মাধবদেব লিখি যাওয়া এই গীত পথখিন অঙ্কিয়া গীতবিল গা হয় সেই গীতখিনে গাও গোয়ার পারদর্শিতা থাকবে লাগব এনে গাব সুন্দর মানে পরিবেশন আপনি পাব পিছত গিয়ে সেইবিল ট্রেনিং দিয়া হয় একজন বিখ্যাত শিল্পী তাত আছে বহু হেরাই গেল কালের গতি গতি সেইখিনি তাত আমি মানে গাও তো মোট এইখিনি করার উপর সেইখানে মানে হয় এটা এই ধরক আপনার সংগীত জীবন তো আরম্ভি করেছিল হ্যাঁ বহু দূরলে গুছি আহিল কিন্তু এই যে আপনার সংগীত জীবন তো আরম্ভ হয়েছিল আপনি স্কুলিয়া একে সময়তে পড়াশুনাও চলি আছে আর যে আপনি প্রথম স্কুলখানে গেছিল আপনার মহানন্দ সূত্রধার তাদের শিকলে গেছিল আপনি কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট মানে এল পি স্কুল পড়ছিল এল পি স্কুল পড়ছিল গতি এল পি স্কুল দীঘলিয়া যাত্রা তো আপনি হাই স্কুল পাস করলে এনেক গল বৃত্তিত আপনি এগারী শিক্ষক বর্তমান গতি আপনি সেই পড়াশুনার কথাটাও আগুয়াই লো যাবল হয়েছে গতি এই পড়াশুনা আর গীত মাত এই দুটার মানে ঘর কেউ মানে আপনার কোয়া নাই নাকি যে পড়াশুনার পিনে মন দিছে না নাই না গীত মাতত বেশি মন দিছে কারণ আপনি বহু আপ্লুত হয়ে এই গোটে প্রক্রিয়াটার ভিতর সুমাই পড়েছিল আমার মানে অলপমান আছে আমার অবস্থা একবার বেয়া মানে এই সচা কথা কলো আমার দেউতা তার মানে মোট স্কুল মাজত ঢুকাইছে আমার সেই ইনকাম মানে নাই আর নাছিল হয় এইবিল শিখতেও ধর আমার তাতে সিমান পয়সা পাতি দিবেন এনে শিখবেন সেই অনুষ্ঠানত 
গতি তাতে শিকিল শিকি শিকি অল্প কাবাক শিকালো ধর অল্প দুই এক পয়সা পালো আর টিউশনও করো মাঝে মাঝে অল্প পনেরো টাকা টিউশন করেছো মনে আছে মানে মানুষ কি টিউশন মানে গানও শিকাইছো আর এইবিলাক ক্লাসেরও শিকাইছো এনেক দুটা বিভাগ গিয়ে আসো আর দুয়ে টাকা পকরে পড়ে অল্প পয়সা পাই হয় ভাল পায় আর গতি ঘরখান কারণে একটা সহায় হয়েছিল সহায় হয়েছিল অল্প গতি ঘরের আপনার কোনো নাছিল হয় কিন্তু আপনার এনে নিজের ফল অসুবিধা হওয়া নাছিল পড়া শুনা আর এই গীত মাত সব হয়েছিল মানে কিন্তু পড়া শুনত করে এই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল দিচ্ছিলে হয় হয় প্রোগ্রাম পরীক্ষা আছে পরীক্ষা এই পিছন হব পনেরো দিন আছে আগে যাই প্রোগ্রাম খুলে গেছিল এরকম গেছিল ইন্টারেস্ট খুব ইন্টারেস্ট লাগে আমি এটা আপনার আকাশমণির বরগীতর শিল্পী হিসাবে জানো আপনার নাও খেলোর গীত আছে আপনার হলি গীত আছে আপনার বিভিন্ন গীত মাত আছে তারপর আর সত্রর রাতের প্রসঙ্গ কেন চলে আমার প্রসঙ্গিয়া যিনি বা ঘোষাপাত আছে আপনার সেই গোটেখিন আমি এটা থাকে আহিম এবিলাক কিন্তু আজ আমি প্রথম খন্ড আপনার প্রাথমিক পরিচয়টা লোক যে আপনি কেন গীত মাত আরম্ভ করলে এটা গোটাই শিক্ষাটা আপনার মুঠ মুঠর ওপর বরপেটা বরপেটা সত্র আর তার আনুষাঙ্গিক যে মানে এই শিক্ষানুষ্ঠান বা গীত মাতর অনুষ্ঠান আছিল সেইবিল সঙ্গে জড়িত হয়ে তারপর আরম্ভ হল আর সেই কারণে আপনি এটাও ঠিক সত্রিয়া ধারার গীত মাতর মাজতেই আপনি আবদ্ধ হয়ে থাকিল আর তার প্রচার আর প্রসারও আপনি নিশ্চয় বহুত উদ্যোগ করেছে বহুত শিকাইছে আমি এটা এটাকে সেইবিল মানে পার হয়ে যাম আমার আলোচনাত কিন্তু আজি প্রথম খন্ড আমি সামরিব লো সামরার সময় আপনার কোকসন বারো আমি শ্রোতাক কি শুনাই যাম শেষত এটা কিনা গীতারে সামরিব খুঁজো এটা মহাপুরুষ মাধবদেবর রে মন হয় বহুত প্রথম গীত তো সেটা মোর আছে সেই আপনার সমন্বয় হবার ভাল লাগে সেই গীত ঠিক আছে আমি এই বরগীতের আজির অনুষ্ঠানটির সামরণি মারিছো উজা ডাঙরি আপনার ইয়ার পিছত লগ পাম আমি আমার দ্বিতীয় খন্ডত আর আজিলে বিদায় লোক নমস্কার ধন্যবাদ
মোর সংগীত যাত্রা অনুষ্ঠানটি ইমান পড়ে সত্রিয়া সংগীতর শিল্পী গুণীন্দ্রনাথ ওজার সহ হওয়া সাক্ষাৎকারর প্রথম খণ্ডটি শুনলে তখন সহ আলাপ আর এই অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা আছিল অশোক ভট্টাচার্যর গুণীন্দ্রনাথ ওজার সংগীত যাত্রার পরবর্তী খণ্ডটি শুনবলে পাব অহা সপ্তাহর এই একটা বারর এই একে সময়তে